ప్రణబ్ ముఖర్జీకి భారత రత్న పివి కన్నా ఎందులో గొప్ప నిజమే ప్రణబ్ ముఖర్జీ గొప్ప నాయకుడే ప్రజ్ఞావంతుడే కానీ భారతదేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం భారతరత్నను స్వీకరించే అర్హత ఆయనలో ఏముంది ఈ దేశానికి ఆయన చేసిన ప్రత్యేక సేవలేంటి ఆయన ఫక్త్ రాజకీయ నాయకుడు పదవుల కోసం పరితపించారు కేంద్ర మంత్రిగా రాష్ట్రపతిగా పనిచేశారు ఆర్థిక వేతగా ఖ్యాతి గడించారు ప్రధానమంత్రి కావాలనేది ఆయన చిరకాల వాంఛ రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఆయన ప్రధాని కావాలని ఆకాంక్షించారు కానీ ఆయన కోరిక నెరవేరలేదు ఆయనను రాజీవ్ గాంధీ సోనియా గాంధీ ఏనాడు విశ్వసించలేదు యూపీఏ కూటమి మూడోసారి అధికారంలోకి వస్తే రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కాకుండా పోటీదారుగా మారుతారని భయపడి సోనియా గాంధీ ఆయన్ను రాష్ట్రపతి పదవికి ఎంపిక చేశారు పోని రాష్ట్రపతిగా ఆయన క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారా అంటే అదీ లేదు రబ్బర్ స్టాంప్ మాదిరిగానే విధులు నిర్వహించారు తన జూనియర్ అయిన మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధాని కావడం ఆయన మంత్రివర్గంలో పనిచేయాల్సి రావడం పట్ల ప్రణబ్ ఎల్లప్పుడూ అసంతృప్తిగానే వ్యవహరించారు గతంలో ఒకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీతో విభేదించి సొంతంగా పార్టీ పెట్టుకున్నారు ఆ పార్టీని నడపలేక కాంగ్రెస్లో నిమజ్జనం చేసి మళ్లీ మంత్రి పదవులు అనుభవించారు ఇంతకు మించి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఈ దేశానికి చేసిన సేవలేంటో సామాన్యులకు అర్థం కావడం లేదు ఆయనకు భారతరత్న పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేయడం ఎవరికీ జీర్ణం కావడం లేదు చూస్తూ ఉంటే రాబోయే ఎన్నికల్లో పశ్చిమ బెంగాల్ ఓటర్లను ఆకర్షించడానికి తప్ప ఈ ఎంపికలో ఏ విధమైన ఔచిత్యం కనిపించడం లేదు భారతరత్న అనే మాట వినిపించగానే మొదటిసారిగా అందరి మధ్యలోకి వచ్చే పేరు స్వర్గీయ పివి నరసింహారావుది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన భూ సంస్కరణలను అమలు చేసి చరిత్ర సృష్టించారు తాను భూస్వామి అయ్యుండి కూడా భూస్వాముల వ్యతిరేకించే సంస్కరణలను సాహసంతో చేపట్టారు భూస్వాముల ఆగ్రహానికి గురై పదవి పోగొట్టుకున్నా లెక్క చేయలేదు పివి మహాపండితుడు నిరాడంబరుడు పద్నాలుగు భాషల్లో నిష్ణాతుడు గొప్ప రచయిత రాజకీయాల నుంచి సన్యాసం పుచ్చుకుని పీఠాధిపతిగా వెళ్లబోతోన్న ఆయనను రాజీవ్ గాంధీ దారుణ హత్య నిలువరించింది ప్రధానమంత్రి పదవి ఆయన్ను కోరి వరించింది అప్పటిదాకా వామనుడిగా ఉన్న పివి ఆ రోజు నుంచి త్రివిక్రమ అవతారం ఎత్తారు చంద్రశేఖర్ ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన కొద్ది కాలంలోనే దేశం దివాళ దీసింది బంగారాన్ని కూడా తాకట్టు పెట్టాల్సిన అగత్యం ఏర్పడింది అలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కేంద్ర పగ్గాలను చేబూనిన నరసింహారావు కురుక్షేత్రంలో వాసుదేవుని తలపించారు ఎవరో ఊహించిన విధంగా విప్లవాత్మకమైన ఆర్థిక సంస్కరణలను చేపట్టారు ఆర్థిక మంత్రిగా రాజకీయ నాయకుడిని కాకుండా ఏమాత్రం రాజకీయ అనుభవం లేని మన్మోహన్ సింగ్ ను ఆర్థిక మంత్రిని చేసుకున్నారు ఇద్దరూ కలిసి కృష్ణార్జునుల మాదిరిగా అభివృద్ధికి రంగాన్ని పరుగులు పెట్టించారు అప్పటి వరకు ఒక కారు కొనాలన్నా ఒక ద్విచక్రం కొనాలన్నా టెలిఫోన్ కనెక్షన్ కావాలన్నా నెలల తరబడి ఎదురు చూడాల్సి వచ్చేది విదేశీ పరిశ్రమలకు పెట్టుబడులకు తలుపులు బార్లా తెరవడంతో వందలాది విదేశీ పరిశ్రమలు మన దేశంలో కొలువయ్యాయి లక్షలాది మందికి ఉద్యోగాలు లభించాయి అప్పటి వరకు మనం ఖరీదైన విలాస వస్తువులు అనుకున్నవి సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇవాళ నిరుపేద కూడా సెల్ ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్నాడంటే అది కేవలం పివి నరసింహారావు చలవే పివి అమలు చేసిన ఆర్థిక సంస్కరణలు భారతదేశాన్ని సంపన్న దేశంగా మార్చాయి ఈరోజు ఇంటింటా కార్లు టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయంటే అది పివి మాహత్యమే విద్యారంగంలో పివి తెచ్చిన సంస్కరణలు ఎన్నటికీ మరపురానివి మానవ వనరుల శాఖను ప్రారంభించారు దేశం మొత్తం నవోదయ పాఠశాలలకు అంకురార్పణ చేశారు గత పాతికేళ్లలో ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు ఆర్థిక సంక్షోభాలను ఎదుర్కొన్నాయి కానీ ఒక్క భారతదేశమే చలించకుండా మేరు శిఖరంలా నిలబడిందంటే అది పివి పుణ్యమే అంతేకాదు మరోసారి అణు పరీక్షలకు రంగం సిద్ధం చేసింది పివిఏ మరోసారి పివి ప్రధాని అయి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాజ్పేయికి లభించిన ఖ్యాతి పివికి దక్కి ఉండేది అనేది నిర్వివాదం అలాంటి పివికి పదవి పోయాక అన్ని అవమానాలే మిగిలాయి ఆయన మీద కేసులు పెట్టారు కోర్టు బోను ఎక్కించారు ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీనైతే ఐదేళ్ల పాటు ఎదురు లేకుండా అధికారంలో నిలిపారో ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఆయనను ఘోరంగా అవమానించింది చివరకు ఆయన ఒంటరిగానే మిగిలారు పివి నరసింహారావు చేసిన సేవలతో పోలిస్తే ప్రణబ్ చేసింది అణు మాత్రం కూడా ఉండదు పివి నరసింహారావుకు ముందుగా ఇచ్చి మరో ఏడాది ప్రణబ్కి ఇస్తే బాగుండేదేమో తెలియదు కానీ పివిని విస్మరించడం మాత్రం మహాపరాధమే